മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ നമ്മൾ എസ് എ ടോപ്പിക്കുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എസ് എ ടോപ്പിക് എന്ന് മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി നയനിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയൊപ്പം ഞാൻ വായിക്കാം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാന്ത് ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഓഫ് ഇന്ദ് ലിമിറ്റഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ ചാന്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഇന്ദ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ത് സബ്സിഡറി കമ്പനി ചാന്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇന്ദ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പതിനാറായിരം ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനിക്കുന്നു ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ കമ്പനീസ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൺസോൾഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കമ്പൈൻഡ് ആണ് രണ്ട് ഒന്നിച്ച് തരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറയാം കമ്പൈൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി കുട്ടികൾ അതിലെ ഐറ്റംസ് നോക്കുക ആദ്യം അസറ്റ് സൈഡാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നറിയാമോ അസറ്റ് സൈഡ് അസറ്റ് സൈഡിലെ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ചന്ത് ലിമിറ്റഡിലെ സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിലെ ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത താഴെയായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് അതായത് ചന്ത് ലിമിറ്റഡിനെ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഇവർ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കറണ്ട് അസറ്റ്സിലെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ചന്ത് ലിമിറ്റഡിന് അറുപതിനായിരവും ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിന് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ഉണ്ട് ദെൻ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിലെ ചന്ത് ലിമിറ്റഡിന് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിന് വൺ ലാക്കും ആണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടല് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ചന്ത് ലിമിറ്റഡിന് ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിനുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെഡിങ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇതിൽ അതിന് താഴെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ബ്രാക്കറ്റിലെ റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് പത്ത് രൂപയാണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ ചന്ത് ലിമിറ്റഡിന് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിന് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോക്കണം ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ എത്ര ഷെയർ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ഉള്ള ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആകെ ഷെയർ കോളത്തിലുള്ളത് ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയുടെ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫോർ തൗസൻഡ് നാലായിരം ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വില രണ്ട്
തീരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേസമയം നമുക്ക് പല ഐറ്റംസും തന്നിട്ടുമില്ല നമുക്ക് ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയ്ഡ്സ് വാങ്ങിയെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചന്ത് ലിമിറ്റഡിൽ എത്ര ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതായിരിക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വില അല്ലേ ഇനി കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയർസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്കാണ് ഈ ടു ലാക്കിൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് നാലായിരം ഷെയർ ആണ് മെജോറിറ്റി സോറി മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ നോക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ നോക്കാനില്ല എത്ര പെർസെൻറ്റ് ആയാന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എൺപത് ഇരുപതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് വരാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അതർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആ ഡേറ്റിന് മുൻപുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലെ കുട്ടികൾ അധികം വലിയ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലും പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അതല്ല എൻ്റെ ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ അതിന് മുൻപ് കിട്ടിയതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രീ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണ്ട ഇനി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഇൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആർ അക്യൂർഡ് ബൈ ചന്ത് ലിമിറ്റഡ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടായിരം ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മെജോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ഓഫ് ഇന്ത് ലിമിറ്റഡ് ആർ അക്യൂർഡ് ബൈ ചന്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്നും ഒരു ലൈനിൽ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് വില്ല് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണോ എന്ന് കാണാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഇതിൻ്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ
ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടു ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതവിടെ വലത് വശത്തേക്ക് നീക്കി എഴുതി വയ്ക്കുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തൊട്ട് താഴെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇനി നമുക്കറിയാം മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം പോരാ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ആർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ആ അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ നോക്കുക അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പതിനായിരം എഴുതുക അപ്പോൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ സി ഐ ഓർ എന്താണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അതവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഡബിൾ ലൈൻ ചെയ്യാം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇതിൽ മിക്കവാറും ഗുഡ് വില്ലായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഗുഡ് വില്ല് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ എന്താണ് ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതല്ല കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ല് കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ഫെയർ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഷെയർ വാല്യൂൻ്റെ മുകളിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ നമ്മളെവിടെ നോക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് നോക്കുക എത്രയാണത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ആ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് ഫോർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയേഴ്സ് ഓർ കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് എൺപത് ശതമാനം പെഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് കൂട്ടേണ്ടത് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് കിട്ടും ഈ ടു ലാക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫിഗറാണ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ വന്നാൽ എന്താണ് ഗുഡ് വില്ലാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും വരാം അങ്ങനെ സംശയമുള്ളവരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ സംശയം മുഴുവനായിട്ട് മാറും ഇനി അതല്ല എന്നിട്ട് സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇടുക ഞാനത് നോക്കി തിരിച്ചു പറയാം ഇനി അടുത്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാണ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക വലത് ഭാഗത്തെ എമൗണ്ട് കോളം നോട്ട് നമ്പറിന് ഒരു കോളം ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക ആദ്യം അസെറ്റ്സ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരയ്ക്കണമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ ഐറ്റംസ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നമ
ആ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെ കാണിക്കുക പ്ലാൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുക കാരണം അവിടെ കുട്ടികൾ ഈ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാനറിയാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത കാരണമുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ടും ഗുഡ് വില്ലാണ് ഗുഡ് വില്ല് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഗുഡ് വില്ല് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ച എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാണ് വേണ്ടത് തൊട്ട് താഴെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കുക പ്രീവിയസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻവെൻ്ററി അതിനും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻ്ററി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും എയ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതുക അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ നോട്ടിൽ എഴുതി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിനും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റിലെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കുട്ടികളത് കണക്കാക്കേണ്ട നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ കൊടുക്കുക ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും വൺ ലാക്കും ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതുക ഇവിടെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത കോളത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് വേറെ വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതേ വേണ്ടു അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ ഒന്നിലധികം ഐറ്റംസ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് റൂള് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുകയായിരിക്കും ബെറ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിനേഷന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ വായിക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗുഡ് വില്ല് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ നാലായിറ്റം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ലെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇനി അസെറ്റേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത സൈഡ് വെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്താണ് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അറിയാം ആദ്യം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുക അതിന് താഴെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആരുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ചന്ത് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമേ എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എത്രയാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ആ ഫൈവ് ലാക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക തൊട്ട് താഴെ അതർ ഇക്വിറ്റി അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ നമുക്ക് റിസേർസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് റിസേർസ് എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതർ ഇക്വിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ടു ലാക്ക് ആണ് ആ ടു ലാക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക കാരണം മറ്റ് എന്താണ് അടുത്ത ആളുടെ അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഗുഡ് വില്ല് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അത് അവിടെ ഇല്ല അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ എഴുതുക നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു
ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അതർ ഇക്വിറ്റി ടു ലാക്ക് ഉണ്ട് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് ഐറ്റം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും രണ്ട് അസറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡും ഈക്വലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്രോബ്ലം ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓർഡിനറി മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ പേബിൾ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും കൺസിഡറേഷൻ പേബിൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പേജ് നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലെ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡറി സി ഡി ലിമിറ്റഡ് ഏസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയും അതിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ടുള്ള സി ഡി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി ലിമിറ്റഡ് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയും സി ഡി ലിമിറ്റഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയാണ് മനസ്സിലായാലോ ഇനി ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ കുട്ടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ലിമിറ്റഡിലെ സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും സി ഡി ലിമിറ്റഡിലെ ടു ലാക്കുമാണ് തൊട്ട് താഴെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് സി ഡി ലിമിറ്റഡ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഷെയറിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സി ഡി ലിമിറ്റഡിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ത്രീ ലാക്കിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്കാണ് ഇനി ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ലിമിറ്റഡിൽ ടു ലാക്കും സി ഡി ലിമിറ്റഡിൽ ത്രീ ലാക്കുമാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും സി ഡി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്കുമാണ് ഇനി ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്കും ഫോർ ലാക്കുമാണ് എ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടെൻ ലാക്കും സി ഡി ലിമിറ്റഡിൽ ഫോർ ലാക്കുമാണ് അതർ ഇക്വിറ്റി അതർ ഇക്വിറ്റിയുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിസേർവ്സ് ആണ് റിസേർവ്സ് എ ബി ലിമിറ്റഡിലെ വൺ ലാക്കും സി ഡി ലിമിറ്റഡിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ആണ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് എ ബി ലിമിറ്റഡിലെ എയ്റ്റി തൗസൻഡും സി ഡി ലിമിറ്റഡിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് ടോട്ടൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് ലെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽ ആണ് അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിലെ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് സി ഡി ലിമിറ്റഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്കിൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ബാക്കി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ കൂടെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാം മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യ
മറ്റേ ഗുഡ് വില്ലാണോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻസറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾ റിസേർസ് ആൻഡ് റിസേർസ് ആർ പ്രീ എക്വസേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾ റിസേർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ പ്രീ എക്വസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രീ എക്വസേഷൻ പ്രോഫിറ്റാണ് കാരണം എന്താ അക്വസേഷൻ ഡേറ്റിന് മുൻപാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ അക്വസേഷൻ ഡേറ്റിലാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അക്വസേഷൻ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരിക്കലും പോസ്റ്റ് അക്വസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പ്രീ അക്വസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓൾ റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രോഫിറ്റ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക റിസേർവ്സ് അതർ ഇക്വിറ്റിയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് റിസേർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പെഡപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെയർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴെ ഷെയർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എൺപതിനായിരം തൊട്ട് താഴെ ആഡ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രീ അക്വസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പ്രീ അക്വസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ സി ഡി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ നോക്കുക കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ സി ഡി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ നോക്കുക അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ റിസർവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സി ഡി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അല്ലേ ഈ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റുകാർക്ക് അവകാശം മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്തായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമല്ല അല്ല അതർ അതർ ഇക്വിറ്റി അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഏതിൻ്റെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ആ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഘട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ ഗെയിൻ ഓൺ ബാർ ഗെയിൻ പർച്ചേസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൂടുതലും അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ ബാർ ഗെയിൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഹെഡിങ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് എഴുതി വയ്ക്കുക കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് അറിയാമത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ അസെറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്കാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഡേറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ദ ലെസ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്കാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താ കാരണം നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അക്യറിയേണ്ടത് നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതവിടെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഫോർ ലാക്കാണ് ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ എൺ
നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ഗെയിൻ ഓൺ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ആണ് മനസ്സിലായാലോ ഇതുവരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് വന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് വില്ലാണ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് വില്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഗെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഓൺ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡിങ് ആദ്യം തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഹെഡിങ് എഴുതി വയ്ക്കുക കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ഹെഡിങ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കോളും ഒരു നോട്ട് നമ്പർ കോളും കൊടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള പ്രീവിയസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക വളരെ ചെറിയൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അത് അല്ലേ വളരെ ചെറിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ്റെ എക്യുപ്മെൻ്റ് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട അതിന് പകരം ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് രണ്ട് ഐറ്റം മതി പിന്നീട് എവിടെയാണ് പിന്നീട് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് വേണ്ടത് അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അങ്ങനെയല്ല എഴുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അസെറ്റ്സ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അസെറ്റ്സിൻ്റെ താഴെ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ ആദ്യം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് സാധാരണ നോട്ട് വരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നോട്ട് വരച്ചിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി ലിമിറ്റഡിൽ നോക്കിയേ സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് അതെടുക്കുക സി ഡി ലിമിറ്റഡിൽ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ആണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും അതെടുത്ത് എഴുതുക പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞത് അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അടുത്ത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഈ രണ്ടായിട്ടേ അവിടെ വരുള്ളൂ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് എടുക്കുക ട്രേഡ് റിസീവിൾസിൽ നമുക്കുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്കും ത്രീ ലാക്കും ആണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്ര ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഫൈവ് ലാക്ക് അവിടെ എഴുതുക അല്ലേ അതിനിടയിൽ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ വിട്ടുപോയി അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഐറ്റമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സി ഡി ലിമിറ്റഡ് ഇനി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് ഫൈവ് ലാക്കാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം എഴുതുക ഡബിൾ ലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ എ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതുക എ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ടെൻ ലാക്സ് എടുത്ത് എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിൽ റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് എഴുതി ടെൻ ലാക്സ് എടുത്ത് എഴുതുക അതർ ഇക്വിറ്റി അതർ ഇക്വിറ്റിക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് നോട്ട് നമ്പർ വേണം നിർബന്ധമായിട്ട് നോട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ നേരത്തെ നോട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ നോട്ടാണ് വരിക രണ്ടല്ല മൂന്നാമത്തെ നോട്ടാണ് വരിക ട്രേഡ് റിസീവിൾസിന് വേണം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഒന്നും വരയ്ക്കാത്ത ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നോട്ടാണ് വരിക അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ റിസേർവ്സ് എന്നിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറാണ് പതിവ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് അതർ ഇക്വിറ്റി റിസേർവ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക നോട്ട് നമ്പർ വൺ അതർ ഇക്വിറ്റി റിസേർവ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതുക റിസേർവ്സ് ഓഫ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് റിസേർവ്സ് ഓഫ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയും സോറി എ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റിസേർവ്സ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അതവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക തൊട്ട് താഴെ ഗെയിൻ ഓൺ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ഗെയിൻ
നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എടുത്ത് എഴുതുക നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൺപത്തി എണ്ണായിരം എടുത്ത് എഴുതുക ദെൻ അതിന് ശേഷം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അടുത്ത നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിലെ നോട്ടൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് കൊടുത്ത് അതിന് താഴെ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ട്രേഡ് പേയബിൾസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് അല്ലേ രണ്ട് കൂടി കൂട്ടുക എയ്റ്റി തൗസൻഡും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ മൂന്നായിട്ട് നാലായിറ്റം കൂടി കൂട്ടുക നാലായിറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റല് ടെൻ ലാക്സ് അതർ ഇക്വിറ്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എളുപ്പമാണത് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടഫായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഒരുപാട് ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഈ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർ എന്താണ് കമ്പനി ട്രേഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ കമ്പനി സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് ഇൻ്റർ കമ്പനി എന്താണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസും പേബിൾസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം പ്രീ അക്വസിഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രീ അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം അക്വസിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്നാണോ പാരൻറ്റ് കം പാരൻറ്റ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്നാണോ സബ്സിഡറി കമ്പനിയെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിയെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിനെയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് അക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്വസിഷൻ ഡേറ്റിനെ മുൻപുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്നും അക്വസിഷന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറയും മനസ്സിലായാലോ സാധാരണ നമുക്ക് തരുന്ന അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നാൽ അതിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റൊക്കെ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റാണ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായാലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് വന്നപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു എന്നാണോ നമ്മൾ ഈ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്വസിഷൻ നടത്തുന്നത് അക്വസിഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്നും അക്വസിഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോ
ഒരു കമ്പനിയിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് കമ്പനി വാങ്ങിയതെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം ആ കമ്പനിയുടെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റും അത് എന്നിട്ട് എവിടെ കാണിക്കും അതർ ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ള ബേസിൽ റിസേർച്ചിൽ കാണിക്കും ഇനി ബി പോയിൻ്റ് ദ ഷെയർ ഓഫ് എൻ സി ഐ ഈ സാഡ് ടു നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നു മാത്രം ദ ഷെയർ ഓഫ് എൻ സി ഐ ഈ സാഡ് ടു നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പേജ് നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ആദം ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ട് കമ്പനിയുടെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് അകത്തെ ഐറ്റംസ് വായിക്കാം അസെറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാൻറ്റ് സോറി പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ആഡം ലിമിറ്റഡിന് ദെൻ സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡിന് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിലെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഡമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്മിത്തിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇല്ല തൊട്ടടുത്ത് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഡമിൽ ഇല്ല എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്മിത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആഡ ആഡം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്തത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിലെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അതിൽ ആഡം ലിമിറ്റഡിൽ ഫൈവ് ലാക്കും സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡിൽ ടു ലാക്കുമാണ് ആദം ലിമിറ്റഡിൽ ഫൈവ് ലാക്കും സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡിൽ ടു ലാക്കുമാണ് ഇനി അതർ ഇക്വിറ്റി അതർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ് ആദം ലിമിറ്റഡിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡിൽ സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡും ആണുള്ളത് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് പേബിൾസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ട്രേഡ് പേബിൾസ് തന്നെ സ്മിത്തിൽ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇനി നോട്ട് നമ്പർ വൺ അതായത് റിസേർസ് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് അതർ ഇക്വിറ്റി എന്താ നോക്കാം അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ രണ്ടായിട്ടാണുള്ളത് ജനറൽ റിസേർവിൽ വൺ ലാക്കും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് അതർ ലിമിറ്റഡിലും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡിലുണ്ട് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡം ലിമിറ്റഡിന് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡിന് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റിയും സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡും വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡം ലിമിറ്റഡ് അക്യേഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് നോക്കിയ കുട്ടികൾ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് പത്ത് രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് സ്മിത്തിന് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ സ്മിത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആകെ ട്വൽവ് തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബാക്കിയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഡം ലിമിറ്റഡ് അക്യേഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ സ്മിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ആ ഷെയർ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന്
എന്താണ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കാണണം പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കാണാം ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടായിട്ട് കാണാം എന്തായാലും ഈ ഒരു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കാവാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടഫായിട്ട് തോന്നി ഇതിപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വാട്സ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കണം ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു